边这小子到底怎么回事？怎么跑这儿来洗澡了？丁先生，怎么是你啊？我。你在这儿洗澡？你这不是胡闹吗？唐僧文斌，你怎么跑这儿来洗澡了？哦，那个雨后路滑，我就不小心摔了一跤，然后太狼狈了，怕被人笑话，所以我就来这儿洗澡了。胡闹！这里是洗澡的地方吗？赶紧回去，去汨罗堂。谢谢丁先生。去吧。嗯、好多了吧？我给你调制的新药。丁先生，嗯，这个是您给我的吗？可是君。秦北川，你是从哪儿得到这个纸条的？这不是您给我的吗？当然不是我。坏了，有人知道你的身份了。这个人应该是学堂的先生。为什么会是学堂的先生呢？我和这个人交过手，他身上有先生的令牌。学堂里身怀武功的，应该只有柳先生。不可能，绝对不可能是我师傅。哎，师兄，泽信现在身体并无大碍，丁先生正在医治他，你尽可放心。你不必太过忧心。泽信他现在跟丰城郡还有文斌两位唐僧同住一室，他受两位有鸿鹄之志的唐僧所影响，进步颇深呐。哎，从今天的表现来看啊，他确实有所改观，以后还烦劳师兄多多操心呐。我自然会一直盯着他。这么一来，就很难找到可世君了。都怪我没考虑周全。那个蒙面先生，由我来查，你就不要鲁莽行事了。是。
，峰哥看起来挺开心的嘛，遇到什么喜事了？今天确实是有件十分有趣的事情。哦，几个大男人喝酒喝出喜事啊？不会是有什么艳遇吧？我遇到韩淑敏小姐了，不过这并不是艳遇，她特意过来。难怪心虚如白云飘飘，心花如雨如纷飞呢。啊，云梯，你又嘲笑我了。我说过，出事之前我是不会谈及儿女之情的。那峰哥，你想的可真周到。出事之前呢，先奠定一下感情基础；出事之后呢，就顺理成章的在一起。看来冰帝对男女感情的事情很是了解嘛。那以后我如果遇到心仪之人，希望冰帝多多指教。你还真是多情啊！韩小姐对你这么倾心，你还想着遇到其他心仪女色？你觉得我和韩淑敏小姐到男女感情的地步了吗？明眼人都看得出来，她对你情有独钟，你对她顺其自然，怎么就谈不上男女之情了？你觉得我喜欢韩淑敏小姐？你觉得我喜欢她吗？你问我。睡觉。你至于这么开心吗？嗯，蛮开心的。在聚会的时候，我为大家表演了一个节目，大家都觉得很精彩，所以我想表演给冰帝你看。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，腊八粥吃几餐？哩哩啦啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五炸豆腐，二十六炖羊肉，二十七宰公鸡，二十八。把面发，二十九，蒸馒头，三十晚上闹一宿，大年初一扭一扭，扭一扭,扭,一扭，怎么样，开心点吗？还行吧。你天天不知道为什么不开心。你睡你的，睡吧。你先睡。丰城俊刚才一直带着笑意，原来是想把快乐带给我，想让我快乐、开心。丁先生，您找我。过来。嗯。我想了很久。你还是得离开学堂。您您为何出尔反尔啊？是王师想要了解你的身世。王师他为什么要这么做？我又何德何能能惊动王师啊？因为王师很重视你，想要了解你更多的情况。过几天就是学堂放假探亲的假期了。你回去之后就不要再回来了，剩下的事情我会安排妥当的。去吧。是。还有文熙，没有什么好可惜的。离开学堂，你就可以恢复女儿身了。到时候。就可以和峰哥。哎，你们俩怎么在一块儿啊？啊，乐轩兄找我写几幅字。你上当了，他肯定是拿你字儿卖钱去了。不过我还是很想知道，程俊兄这一幅字能值多少钱？走吧，走。怎么了？我就不能看书了？哦，师兄，你
终于回来了。你小子，该不会以为我已经死了吧？你今天要是还不回来，大家真以为你凶多吉少了呢。真是气的，走，站住！你小子晚上敢不敢跟我较量较量？嗯，凤培，较较量什么呀？你师兄还能较量什么？他最大的本事就是喝酒了。哎，喝酒我可不行。你明知道峰哥酒量不好，还跟人家比酒，胜之不武啊！师弟，你总是帮着外人说好不好？什么外人？都是自己人。是啊，都是自己人。师弟，我们一起拿了冠军，今天晚上不管怎么样，你都要陪我喝一点，这小子安排。当然了，自己人嘛。哎，师兄，你不能劝酒啊。我管你们喝不喝呢，我自己喝开心就行了，去不去？峰哥，一块儿去呗。行。敢问发生了什么事？这些刁民真是可恶！这么长时间了，欠的债务还不偿还，只好抓他们去做苦役喽。多出事，一定要改变这样的现状。来，师弟，我们喝一杯。我就喝一口。管你喝多少。就这么点韭菜，至于吗？给你小子心疼成这样！我这回啊，可是损失惨重啊！乐轩君做买卖也会赔本？世事难料嘛，我进的货一点都没卖出去。嗯？为何会这样？今年蝗灾泛滥，庄稼收成不好，百姓根本就没有余钱来置办年货。哎，甚至连温饱都成问题。世事艰难，唯有喝酒解忧。对，喝酒终于可以回家探亲了，是那好，谢谢啊，我谢谢学长。哎，东西，东西不要了。子明，好，你待会儿叫人把剩下的东西给炳生送过去。所有东西归还学堂。
还在那缩着干嘛呀、啊？快进来云帝为何一大早去取药材？这些药材于先生登记过了，我怕天亮去取的话，人太多就耽误回家时间了。行了，拿你该拿的东西，走。学长，千错万错，都是我的错。谢谢你提醒我，我们是不是忘了要跟文斌认错？学长，这大丈夫怎么能够言而无信呢？该认错的时候就要认错。不是学长，要认错也是我去
该带上我一个。对不起，哎，别别别，好吧，好吧，我我接受了。这些都是学堂发给上房唐生带回家的食物。上房的唐生看不上，最后还得扔掉。文斌之前不是说过吗？所有的粮食都是老百姓的血汗，与其浪费，不如都给文斌拿走。文斌，你尽管拿吧，这些东西够你们家吃上好一段时间了。哎，你说够了没有？你是不想看到？我们帮文斌吗？真是个不知死活的家伙！师兄，住手！这些东西我收下了。我觉得刚才有点过分了。只要他收下了我们的东西，就说明他接受了我们的救济。就是嘛，学长，您刚才真是太威武了，简直大快人心呐！闭嘴！别以为你之前做了那么卑劣的事情，会轻易的原谅。学长，我……哎，这东西还真多啊！来，寻君，你帮我把这些搬回房间呗。乐意效劳。师弟，你就不能有点志气吗？峰哥，你也认为我这样做有失唐生的气节吗？你看啊，这些吃的能让那些穷苦人家吃上好几顿呢。而且我在云上的日子一直研习医学，有了这些药材，可以给西区那些没有钱治病的人献上一份绵薄之力。文斌，你每次都给我惊喜，真是有趣。师弟。我什么都不懂，但是出点力还是可以的。青铜板。眼前春光若上，好羞让欲望长一人回眸出浅笑。真是个不知死活的家伙！哎，老人家无妨的，您手里就是治风寒的药，只要按时服用就行了。谢谢你们啊！不用谢。他怎么了？他呀，被狗欺负了，耿耿于怀呢。哎，你小子是不是欠揍了？行了行了，去下个村子吧。娘，嗯，正好来帮我揉揉肩。嗯。娘，姐姐快回来了吧？听说你姐姐跟几个唐生在西区施医赠药呢。我估计也差不多了。那看来姐姐已经很好的融入云上学堂了。乡亲们都称你姐姐跟另外三个堂生为云上四杰呢。云上四杰，冯院长，云上的堂生被云州百姓推选出云上四杰，恭喜你啊！这都是托王师您的鸿福，是王师您教导有方。冯院长无需自谦，因为云上学堂所做的一切，我一直都看在眼里，记在心上。哦，冯院长啊，看来你离目标又近了一步啊。冯院长，你要坚守着心中这份信仰，将云上学堂的精神发扬光大。嗯。冰弟，啊，我送你回去吧。不用了，没事儿，难得有时间回家陪家人，大家各自回去吧。师兄，回家了就别酗酒了，好好陪陪家人
，乖，好好听你师弟的话啊。哎哎哎，看看看，你又不懂事了啊！乐勋君，你什么时候正经一点，也就懂事了。你不也一样，要正经一点，懂事一点。师弟，嗯，做事要公平。嗯。啊，峰哥嘛，什么时候跟唐生交上朋友，也就懂事了。这一点对程俊雄来说还挺难的哈，我尽量。冰弟，你呢？我，我一直挺懂事的。你最不懂事，好不好？我就懂事。走吧。哎。再见了，峰哥、师兄，还有乐轩兄。二位都保重，我也走了。干什么？你也回家吧。啊？晚上不用我陪你喝两杯吗？老兄，你的家人还等着你早点团聚呢。真的不喝？我才不用你陪我喝几杯。那我走了，你保重。你也是。姐,姐姐和三位公子感情这么好，实在是让人羡慕。但是姐姐随时都要扮演男生，想必很辛苦吧？我早就轻车熟路了，都没有人怀疑过我的身份。那在学堂吃的还好吗？当然了，每天都有鱼有肉，而且我吃的是男人的标准饭量。半年下来，我长了不少肉呢。姐姐说笑了，不能吃太多，这万一长成个大胖子，以后嫁不出去，可别老赖在家里呀、啊。来，看看，新衣服。嗯，姐，娘为了给你准备这件新衣服，可忙活了好一阵子呢。试试去吧，肯定不便宜。你就应该拿这个钱给文斌买点补品。哎呀，姐，你不用担心我，我吃了你配的药以后，身体已经康复的差不多了。你把它卖了。你不要，不要，真的不要。嗯，那行，我自己留着，我自己穿。嗯，不行，你说你穿这样出去。你死人了，咱们可没钱赔啊！赶紧试试去啊！去姐姐真是太漂亮了啊！那当然，也不看谁生的。公子，你好几年没回家了，夫人很思念你。回去吧，这学堂放假的时候是生意最忙的时候，我实在抽不出时间来。是，那小人先告辞了。等一下。回去吧，是公子。烟雨何以深叹，笑颜如霜，雨雨闪闪。乐轩君呢？他很幽默，做买卖呢也很有办法，鬼主意特别多。我刚认识他的时候，我最害怕被他识破。难不成？姐姐被他看穿了，应该没有。那连色信呢？师兄，人如其名。
不过他挺关心我的，而且还处处维护我。别看他平时我行我素的，其实有时候看起来心事挺重的。心儿，菜都凉了，我叫人给你热一下去。我吃过了。那方成俊呢？他呢？这样看来，和姐姐关系最好的就是方成俊了吧？嗯方院长，先生，今年要进贡朝廷的灵芝粉，是你亲自打理的？是啊，你记得它放在哪里了吗？当然。这这怎么会这样？你确定是放在这儿了？学生非常确定，因为是学生亲手放的呀。哎呀！这该如何是好啊！简直是要愁死我了。学牌呢？我放学堂没拿回来。赶紧换上男装，跟我回学堂。发生什么事了？路上再跟你说吧。把这个拿上。哦，谢谢丁先生。赶紧去吧。行，我等你啊。哎，快！福泽堂失窃的那天晚上，窃贼把学牌掉在了现场，有人看见你进去过。现在学牌又不在你身上，可能。会有点麻烦。我我是怕我离开学堂之后，他们要收我的学盘，我就放在最显眼的地方了。你不必惊慌，我相信你。我之所以带你回学堂，是怕学堂万一派人来，被他们撞个正着，那便是欺君之罪啊。谢谢丁先生。撤。你们怎么在这儿？院长，既然文斌到了，那咱们现在就开始吧。文斌，你的学牌呢？我放宿舍了，现在不见了。那想必就是这一块吧。文斌，这学牌是你的吗？嗯，是我的。哦，你的学牌是在灵芝粉丢失的地方找到的。这你怎么解释啊？我真的不知道，请院长明察
，你这个解释相当的苍白无力啊！不用说了，一定是有人陷害文斌。切，那你知道是谁陷害他的吗？啊？难道那个人会法术不成啊？神不知鬼不觉的，把灵芝粉变没了，然后又神不知鬼不觉的，把文斌的学牌变到福泽堂去了。笑话！你说什么？哎，就凭一个学牌就认定我盗窃，你这个理由也非常苍白无力。对，虽然我们没有证据证明文斌是清白的，但是也没有证据证明是文斌所为。既然物证你们不承认，我们还有人证。文斌，在你回家的那天凌晨，你是否独自一人去过福泽堂？这些药材于先生都登记过了。我怕天亮去取的话人太多，就耽误回家时间了。哼，文斌，你就别狡辩了。那巡夜的守卫都看见你了。封成俊就站在门口。成俊，这是真的吗？那日凌晨，我确实看到文斌从福泽堂出来。不过我相信文斌，因为他手里拿的药材都是登记过的，不存在偷盗。你的话是不能证明文斌的清白的，谁不知道你们俩兄弟情深啊？对，文斌，这些药材你都放在哪里了？我带回家了。那就好办了嘛，我们到文斌家查一查，不就真相大白了吗？啊，院长说的是，想要证明文斌清白，就只能打扰他家人了。不行，为什么不行？难道说你心虚了？我我把他卖了，事已至此，任凭处置。嗯，文斌啊，你到底哪句话是真的呀？我怎么都搞不懂你了。斌弟，王师的。王师，免礼，免礼，免礼。我也很想知道，文斌拿我们的贡品换了多少钱。文斌，当着王师的面，你再说一遍，是不是你做的？如果说谎，便是大逆不道。我根本就不知道那灵芝粉长什么样。那你刚才为什么还要承认是自己所为呢？我是怕大家去我家里搜查，我母亲会担心，所以我才。文斌，还是个孝子。嗯。王师，虽然人证物证都指向文斌，但此事疑点重重，希望王师明鉴。从学堂出来后，文斌一直和我们在一起，他没时间去卖灵芝粉。你们谁能保证，文斌就没有帮手，跟他配合呢？如果说文斌有帮手，那个帮手一定是我，长俊。我要意气用事，峰哥，你怎么能？斌弟，物以类聚，人以群分。如果你是那个盗贼，那我，也不是什么善类。封成俊这么说了，那就也算我一个，那也算我一个。学长，以为如何呀、啊？学生认为，应该将此事交给府衙处置最为妥当。嗯，不妥当，不妥当。此事。若交由府衙查办，国人就会知道，唐僧中出了一个窃贼，或者说云上，诬陷了一个唐僧为窃贼。到时候云上就会遭受国人耻笑，所以说此事不宜声张，还需要你们自己去查明真相。遵命。遵命。韩胜志。到。你所列举的人证物证，还不足以证明文斌就是窃贼。我明日会向刺史举荐，封你为监察。你去寻找更有力、更直接的证据，让文斌心服口服。学生遵命。我不会偏袒。我也给你们四个人一个机会，你们自己也去找线索来自证清白。遵命。两天以后就是云上开课之日，记住了，你们只有两天。如果到时候找不出证据。
，洗脱文斌的嫌疑，我就会将文斌逐出学堂，而你们三个也会以包庇罪论处。当然，如果你们查出了是谁设计陷害，我一样会对他严惩不贷。上云天，落雨远，光阴任流离拆迁。千字绝书万卷，不敌心中人洗脸。爱难言，情难却，与你对坐话当年。天地远，月影缺，爱如飞絮如。至少几层天。